Ice Adonis, I should be in a flower farm where I would be well nurtured and be the haven of bees and butterflies, my petals ornament to cause the shine in human eyes, I should fill a room with the sweetness of my fragrance and be the envy of weeds but here I am lost within hard ground with no glimpse of light. It was the peak of winter in Seoul, thick snow blankets covered the street while lamps and asphalt were adorned with frostings. Couples in fur jacket and hand-knitted shawl walked hand in hand into the movie theater just opposite wiring floristry that glittered in the darkness of the night. Colorful Christmas lights and beautiful pots of flowers gave distinct shimmers to the glass door that leads to the paradise-like flower shop. The florist was about closing for the day when a young man with almond brown hair dressed in a lilac-colored suit walked into the store. At a glance one could tell he was excited as he was smiling from chin to chin while adjusting his glass in order to have a better look at the flowers that were neatly planted at every corners of the store. Good evening miss. Please I need a large bouquet of flowers that's fit to win the heart of a princess, he said while he smiled shyly. The florist smiled back at him, I know exactly what you need, she replied as she began putting together different flowers. She suddenly got to a stop at the far end of the store when she reached a flower pot containing an ice Adonis that its once beautiful petals had began to wither and its stalk limped while its head had fell with gravity, she carefully plugged it and placed it between the bunch of flowers that were neatly arranged in the paper wrap on her hand. She proceeded to tying a multicolored bow on the bouquet before handing it over to the young man. Wow! This is amazing, he said. He is caught back by a sickly yellow flower in between the bouquet, why the donkey amongst the horses, he asked pointing at the almost withered Adonis, there's no perfection without a hint of imperfection, the bouquet cost a thousand one, the florist replied as she gave him a reassuring nod. Unbothered and pleased with what he had gotten, he thanked and paid for her service. Un Kyung would be pleased, he said as he got into his car and placed the flowers on the passenger seat before driving off to N Seoul Tower to await his date who he seemed to want to confess his feelings to. Ellie underscore Golding how long will I love you played all through his trip that he didn't notice his phone ringing. The healthy and vibrant flowers were dancing to the music as they affirmed their importance of bringing love and calming nerves while the ice Adonis could only but leak its wound for being the thorns amongst roses. On arriving his destination, he picked his phone to reach Eun Kyung and noticed the missed calls and messages from her, was she here already? He asked disturbed before placing a call to her. He tried reaching her about five times, but each time, the call was diverted. He then took a break and decided to read the text she had sent, the content could be seen vividly displayed on his face as he suddenly turned pale and teardrops flowed freely from his eyes. He could barely stand straight as he cried profusely while the content of the text replayed in his head. Hey! You seem not to understand class no wonder you think my being nice to a lowlife like you gives you the right to even consider nursing a feeling for me or dreaming that we could be a thing. You are and would always be to me a duff. I never want to see you or hear from you again weirdo. Seconds after getting off the shock, he stood on his feet and dried his teary eyes with the collar of his white inner shirt. He angrily opened the passenger's door of his car picked the flowers bouquet and walked towards a trash bin behind his car where he dumped them. Satisfied, he got back into his vehicle and drove deep into the night, the other flowers couldn't help but point fingers on the odd one amongst them. According to them, it was as a result of the ill luck it carried that caused them to end in a waste bin, I would wither in days without care, the rose flower cried out while the lily flower lamented of how an exotic had ended up as garbage. While drowned in their agony, a car lost control and bumped into the parking lot crashing the garbage bin that held the ornamentals destroying all beyond recognition. When morning came, a garbage truck took what remained of them to a dump site where they were disposed, the accident having no human fatality ensured the quick exile of tales about the parking lot crash and things got back to normal. No one noticed the flowers seedlings that were scattered on the snow or buried within frost and having been separated from their parent host prematurely, these seedlings knew that their chances to survive was less than one as not only were they under threat by the harsh winter weather. They were targets for birds and scavenging insects, day. I Adonis tôi nên ở trong một trang trại hoa, nơi tôi sẽ được nuôi dưỡng tốt và là nơi trú ẩn của ong và bướm, những cánh hoa trang trí của tôi để khiến con người tỏa sáng, tôi nên lấp đầy một căn phòng với hương thơm ngọt ngào của mình và là sự ghen tị của cỏ dại nhưng ở đây tôi bị lạc trong nền đất cứng không có ánh sáng. Đó là đỉnh điểm của mùa đông ở Seoul, những tấm chăn tuyết dày bao phủ khắp đường phố trong khi những ngọn đèn và đường nhựa được tô điểm bởi những lớp xương giá.
các cặp đôi mặc áo khoác lông và khăn choàng dệt kim tay nắm tay nhau bước vào dạp chiếu phim ngay đối diện tiệm hoa hoa rang lấp lánh trong bóng đêm. Những chiếc đèn giáng sinh đầy màu sắc và những chậu hoa xinh đẹp đã tạo nên những ánh sáng lung linh khác biệt cho ô cửa kính dẫn đến thiên đường như cửa hàng hoa. Cửa hàng bán hoa chuẩn bị đóng cửa vào một ngày thì một người đàn ông trẻ với mái tóc màu nâu hạnh nhân mặc một bộ đồ màu hoa cà bước vào cửa hàng. Nhìn thoáng qua người ta có thể biết anh đang rất hào hứng khi cười từ cằm này sang cằm khác trong khi điều chỉnh kính để có thể nhìn rõ hơn những bông hoa được trồng ngay ngắn ở mọi góc của cửa hàng. Chào buổi tối, cô ơi, làm ơn tôi cần một bó hoa lớn vừa vặn để chiếm được trái tim của một nàng công chúa anh nói trong khi cười vẽ lẽn. Người bán hoa cười đáp lại anh, tôi biết chính xác những gì bạn cần cô ấy trả lời khi bắt đầu xếp những bông hoa khác nhau lại với nhau. Cô ấy đột nhiên dừng lại ở phía cuối cửa hàng khi đến một lọ hoa có chứa một viên đá Adonis mà trước đây những cánh hoa xinh đẹp của nó đã bắt đầu khô héo và thân cây mềm nhũn trong khi đầu rơi xuống do trọng lực. Cô cẩn thận cắm và đặt vào giữa những bó hoa đã được xếp ngay ngắn trong bọc giấy trên tay. Cô tiến hành thắt một chiếc nơ nhiều màu lên bó hoa trước khi trao cho chàng trai. Ồ, điều này thật tuyệt vời, anh nói. Anh ta bị một bông hoa màu vàng ốm yếu ở giữa bó hoa bắt lại tại sao lại là con lừa giữa bầy ngựa, anh hỏi khi chỉ vào Adonis gần như khô héo không có sự hoàn hảo nào mà không có một chút khuyết điểm, bó hoa có giá một nghìn nguồn người bán hoa trả lời khi cô gật đầu chấn an. Không băn khoăn và hài lòng với những gì mình đã nhận được, anh cảm ơn và trả tiền cho dịch vụ của cô. Hưng Kiêng sẽ rất vui lòng anh ấy nói khi bước vào xe và đặt những bông hoa trên ghế hành khách trước khi lái xe đến tháp N Seoul để chờ đợi người hẹn hò mà anh ấy dường như muốn thổ lộ tình cảm của mình. Ellie gạch dưới Golding e Love You sẽ chơi bao lâu trong suốt chuyến đi của anh ấy mà anh ấy không nhận thấy điện thoại của mình đổ chuông. Những bông hoa khỏe mạnh và rực rỡ đang nhảy múa theo điệu nhạc khi chúng khẳng định tầm quan trọng của chúng trong việc mang lại tình yêu và xoa dịu thần kinh trong khi băng Adonis chỉ có thể làm dò dỉ vết thương của nó vì là gai giữa những bông hồng. Khi đến nơi, anh chọn điện thoại để liên lạc với Ưn Kiêng và nhận thấy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cô ấy. Cô ấy đã ở đây chưa? Anh hỏi làm phiền trước khi gọi cho cô. Anh đã cố gắng liên lạc với cô khoảng 5 lần, nhưng mỗi lần cuộc gọi đều bị chuyển hướng. Sau đó anh nghỉ ngơi và quyết định đọc tin nhắn mà cô đã gửi. Nội dung hiển thị một cách sống động trên khuôn mặt anh khi anh đột nhiên tái đi và những giọt nước mắt chảy tự do từ mắt anh. Anh gần như không thể đứng thẳng và khóc rất nhiều trong khi nội dung của dòng chữ hiện lại trong đầu anh. Chào, bạn dường như không hiểu lớp học không có gì ngạc nhiên khi bạn nghĩ rằng việc tôi đối xử tốt với một thế giới thấp kém như bạn cho bạn quyền thậm chí coi việc nuôi dưỡng tình cảm đối với tôi hoặc mơ rằng chúng ta có thể là một điều gì đó. Bạn đang và sẽ luôn là một đắp đối với tôi, tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn hoặc nghe tin tức từ bạn nguyên đâu. Vài giây sau khi thoát khỏi cú sốc, anh đứng vững và lau khô đôi mắt đẫm lệ bằng cổ áo sơ mi trắng bên trong. Anh thức giận mở cửa xe của hành khách chọn bó hoa và đi về phía thùng rác phía sau xe nơi anh vứt chúng. Hài lòng, anh lên xe chạy sâu vào màn đêm, những bông hoa khác không thể không chỉ tay vào một bông hoa kỳ lạ trong số chúng. Theo họ, đó là kết quả của sự xui xẻo mà nó mang lại khiến họ phải kết thúc trong một thùng rác tôi sẽ khô héo trong nhiều ngày nếu không được chăm sóc bông hoa hồng kêu lên trong khi bông hoa lily than thở về việc một loài kỳ lạ đã kết thúc như thế nào rác. Trong khi chìm trong cơn đau đớn, một chiếc xe ô tô đã mất lái và lao vào bãi đậu xe đâm vào thùng rác chứa những vật trang trí phá hủy tất cả những gì không thể nhận ra. Khi trời sáng, một chiếc xe tải chở rác đã mang những gì còn sót lại của chúng đến một bãi rác để chúng được xử lý. Vụ tai nạn không gây tử vong cho con người đảm bảo nhanh chóng kết thúc câu chuyện về vụ tai nạn ở bãi đậu xe và mọi thứ trở lại bình thường. Không ai để ý đến những cây hoa con nằm rải rác trên tuyết hoặc bị trôn vùi trong xương giá và bị tách khỏi cây chủ mẹ của chúng sớm. Những cây con này biết rằng cơ hội sống sót của chúng là ít hơn một vì chúng không chỉ bị đe dọa bởi thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, chúng là mục tiêu của các loài chim và những vật dụng nhặt rác.